我喜欢读书，我看书的最大理由是为了找到答案。书是可靠的参考，又是引导我深入思考的向导。我们每天都要回答成百上千个问题，从一件小事儿，关系到人生大事的重要问题，问题的类型也各种各样。对了，结婚之后呢，我是不做家务的，家里最好要有保姆，还有。嗯，我不太想那么早生孩子，我想多玩两年。哦，我跟我小姐妹的隐私呢，我不希望你过多的知道。<笑>对了，你们家的资产具体有多少呀？从难以回答的问题。你好，张女士。你好，徐律师。你果然很帅啊！你结婚了吗？初次见面，我给您有些无理的问题。看您的资料。来，看一下。到绝不能回答的问题。你昨天又去哪玩了？虽然为难、无理，甚至不能够回答，但有些问题就特别想回答。真无聊呀！以前夜店就这么无聊啊，以后能不能不来这儿啊？多大年纪了还不害羞？哎，我是叫了一帮老年人过来吗？嗨起来呀！哎哎哎，问你们一个问题啊，喜欢你的人和你喜欢的人，你会选谁？你这问题幼稚不幼稚啊？自己结婚为前提吗？当然了，但你跟他在一起必须吃素，那多好呀！那是事儿吗？哎。海鲜和鸡蛋算不算？当然不算了，只有绿叶子。还有这样？不不不，我听不下去了。你你们幼不幼稚啊？说的好像真的有人让你们选一样，无不无聊呀。那你选什么？我选我喜欢的人。一辈子吃醋啊？还有一些就是，就算需要借鉴参考答案，需要深思熟虑，也必须要回答的问题。其实，我和嘉诚遇不到，反而会更自然一些吧。那你后悔见到他吗？不后悔，至少我为我的暗恋勇敢了一次。你应该问我另一个问题。遗憾吗？不遗憾。很帅气呢。没想到一吃吃了这么久，今天又让你请客，破费了。下次我来请。好。那我先回家了，你也注意安全。今天我们遇见的是真正的偶然，是那种不用付出努力就可以遇到的真正的偶遇。幸亏偶然遇到的是你。这个是黄金参，一般会出现在印度洋、珊瑚礁海域。如果有一天你要去马尔代夫潜水的话，就会看到它们。那那个呢？那个是鳐鱼啊，哦，也叫 i g r e 鹰鸟，像不像在天空上飞啊？嗯，它们姿势真优美。
这他们的尾巴怎么长短不一样啊？他们的尾巴会脱落，而且还有毒刺。《山海经》里面说过，会飞的文耀语就应该是他们。那个我认识，他叫伊格瑞，姚宇。<笑>那那个呢？那个叫金昌宇，他有很多名字，又叫车扁鱼、静鱼。《本草纲目》里说：“昌，美也，以未免。”你怎么什么都知道？我是海底的百科全书啊，他们都是我的好朋友。哦，那他呢？他是什么鱼？他叫……嗯，上次来的时候都没出现。哦，看来你经常带女孩来这儿展现你的知识。我没有。有就有呗，这多浪漫啊！算了吧，我跟你说实话吧，其实我早就来踩过点了，就是为了能给你讲述刚才那些故事。你不知道我背了多少东西，我高考的时候都没这么认真。可是你怎么知道今天会和我来海洋馆的？你跟踪我到了理发店？没有。我是一直想跟你约会啊，这是真的。今天纯属偶遇。是吗？我是做好了随时来海洋馆的准备。我每天晚上睡前都温习一遍知识点的，真的。那谁知道百密一疏啊？我上次来的时候，这个家伙他没有出现在这儿，他肯定躲在哪个小石头缝里了。辛苦你啦。走吧，带你去白金馆看看去。好。嗨，你们好吗？看到我吗？开心吗？<笑>你说他们每天都在想什么呀？他们应该在说：遇见你很高兴。吃点东西了，什么时候再去？那快回去吧，我看着你回去，走吧。你先走，你先走吧。你先走，潇潇。哎，啊，总能碰到啊。是啊，好巧啊，总能碰到。是啊，这周碰到三四次了。哦，对了，我还想给你打电话呢。过两天有篮球之夜的鸡尾酒会，一起去吧。有你喜欢的明星哦。Jeremy 吗？对啊，能拿到他的签名啊。你去吗？我对篮球可不感兴趣。什么时候啊？呃，周五晚上六点。那天我可能不行，我学校开会，不知道能不能结束。啊，那这样，我把票给你留着。你要不行的话，你提前跟我说一声。行。快回去吧。好吧，拜拜，拜拜。哎。
这个体育品牌我基本已经谈妥了，合同还在聊细节，你先看看。好消息是，他们的篮球职业活动已经邀请咱们杂志社了，所以等同于官宣。需要我陪你去吗？不用，我已经约好人了。哎，怎么都用我妹子？怎么？约好人了？那个模特？切，潇潇了。潇潇？啊？这次品牌的代言人是 Jeremy， 他是 Jeremy 的粉丝，我带他去要个签名。不过还得看他时间。看时间，他不去了。他没说不去啊，那就是去了。他也没确定要去啊。那到底去不去啊？我不知道啊。你怎么会不知道呢？不，你怎么这么关心啊？干嘛、啊？嗯，不，你要想陪我去，你就直说，我带你去啊。不是，我就随口一问嘛。啊。刚才我看到那个广告部的人找你签字呢，挺急的，赶紧去吧。嗯。看你上午一直打喷嚏。特意给你带了这个，谢谢。可能是昨天淋到雨了。淋雨？嗯。潇潇，如果计划有变，告诉我。干嘛呀？又唉声叹气的。哎，你说，这教务会议一定得是周五吗？月初就定喽。那有没有可能，往后挪一天？嗯，可以。你当校长的话可以，那我能不去吗？你好像没有选择权。哎呀，怎么办啊？干嘛呀？相亲去啊？我有可能会错过我这一辈子唯一能见 Jeremy 的机会了。你看那是谁？老师。郑轩，又逃课，又逃课。我没逃课，啊，我肚子饿了，去买点吃的。谁知道排队人特别多，我就回来的有点迟了。饿了是吧？别人都在那训练，你偷懒。别别别，一会儿训练时间了。收拾他。怎么了，小帅哥？徐。以前我觉得，这人只要一过了三十岁啊，就不再会因为任何人、任何事情左右自己的情绪，也不会让自己呢，再陷入什么啼笑皆非啊、进退两难的境地。可我现在发现，好像不是这样。我有个客户啊，今年六十岁，还幼稚的跟一个孩子一样，所以啊，只要人活着，就会不断刷新自己的黑历史。那如果死了呢？哎呦，你有财产留给我吗？啊，你知道吗？我真的很喜欢跟你聊天。行了，我还要开会去了。借你咖啡啊，拜拜。我饭快做完了，辛苦啦。没事儿。哎，你今天怎么去跳舞了？今天又不是周末、啊。今天社区啊要参加广场舞大赛，我们去排练了。挺好的，乔振见你还能交朋友，总比一个人闷在家里好。是吧？嗯。你也明白啊。那你为什么整天都待在家里呢？难道？你要一辈子一直一个人过吗？哪有岳母对你去催婚的？小杰已经走了那么多年了，我这个当妈的当然要为你考虑了。我现在这样挺好的。哎，妈，我
。我今天这个米饭啊，是用明火蒸的，还有锅吧。快。行了，我换个衣服啊。好上周去了趟旧金山，沿海的城市总是那么的漂亮。以后有机会一定要一起来哦，小雪哥哥，在旧金山也想着你，超想你，嘉玲。年末将至，节日假期特别多，真的来不了了啊！学生的情绪也都比较浮躁。还在犹豫去不去啊？没有。要给他们营造好学习的气氛，全力以赴准备期末的文化考试和各项专业测评。特别是自行车队，上一次城市公路赛成绩非常好，几个专业俱乐部都盯着我们的学生呢。过完年，马上就要比赛了，你们可要抓紧训练，不能松懈，不能在这种关键时刻掉链子呀！您放心，现在自行车设备都已经改良了，不会再有掉链子这种事儿了。你们心里有数就好，好吧？会议没什么其他事了吧？还有没有要提的？就这么结束？大家都早点回家吧。会议到此结束。你说的是不是潇潇，潇潇，一文，韩先生，你，我我我给你发信息，你也没回，我以为你不去了呢，所以我就拜托一文了。嗯、我下午再开会，我把手机调静音了。哎，要不我们一起吧？他可没时间。我早约他了，不错嘛，还穿了我送的礼服。哦，原来你们俩有约呀、啊？嗯。穿这么多是去哪儿啊？你们不都快迟到了吗？别让女伴在这儿等着了，赶紧。那行吧，我们先走了啊。嗯。玩的开心，下次再见。好好玩。走远了，你回去吧。约会结束了，谢谢你啊，又救了我一次。我拜托你，别让自己再变得可怜兮兮了，特别是在我面前。因为我真的真的不想再救你了，总给你添麻烦，又欠了你一个人情。要么就勇敢一点，要么就果断一点。你假装偶遇的魄力去哪儿了？
我劝你还是放弃吧，别老委屈自己，老去当一个老好人。我自己会看着办的。行，但是我拜托你，别再把我夹到你跟嘉诚中间了，谢谢。可是，可是什么呀？可是这是说断就能断的吗？我已经很努力了，可是我喜欢了嘉诚整整三年。哎呀，那我没别的意思啊，我我我车钥匙落办公室了。你们这是？啊，我谈心的，回避一下。那你们好好谈啊。嗯。哎。啊。赢。赢。不是。赢动不了了。不会吧？医生，躺着站着都没事儿，就是坐着不行，怎么办啊？从片子上来看，只是肌肉拉伤，骨头没什么问题，休息几天就好了。恢复周期大约三到七天左右，可能有点痛。最近不要剧烈运动，最好卧床休息。好，谢谢医生。不客气。哇。你没事吧？你是不是想要了我的命？我这是在救你啊！难道你想当场跟徐嘉诚表白啊？救人的方式有很多种，干嘛偏偏这样？那我当时只能想到那个办法，让你马上闭嘴了呀！偶像剧里演的，可不是你这样的。啊，疼！我在说什么？刚好我没看过偶像剧，我只看过武侠剧，所以我才知道捂嘴这个办法。就是想要了我的命。哎，这怎么回家、啊？坐都坐不了。那就站着，站着就好了，真的。你找个地方坐吧，这么多空位呢。没事儿，毕竟是我造成的。你站着，我坐着多不合适啊！这点江湖侠义我还是有。那真是谢谢你。今天多亏了你，让事情没有那么尴尬。这份大恩大德，我会永远记住的。其实今天那句话，是我真心的。我说不要让我夹在你们两个中间那句话。是真心的，真不好意思，每次都给你添麻烦。你放心，以后不会了。谢谢。没事。这样，你扶不稳，靠我身上。天空渐渐暗下来，月光是内心的独白，一直在，他一直在，让心跳加快。其实没为谁等待，不叫你循着风。我上初中的时候啊，我还特地把你的画报挂在我的房间里呢。对，我当时的手机壁纸也是你，可喜欢你了。谢谢。当年喜欢童一文的人都去哪儿了？就在这儿。Hello， 哎，瑶瑶，果然最闪耀的人都是压轴登场。这谁呀？刚跟设计师吃完饭，着急忙慌赶过来，不好意思啊，赶快过来坐。快坐，快坐，快坐！呀，叶文姐也在，好巧啊！哎，咱们今天可真是见证历史了哈！这模特圈的新旧两大女神都聚一块儿了。对啊，嗯，哪里敢跟叶文姐比啊？咱们叶文姐，可是有这个十年前的亚洲第一名模称号，就能吹一辈子了。就像我，还得一个秀一个秀的走
，今天东京，明天巴黎的，累个半死啊、哦。而且这个时代啊，更新换代也快。你别说几年前，就是几个月前的红人，也很快会被人遗忘。是啊，嗯、所以呀、啊，我得努力工作，保持曝光度哦。<笑>哎呀，听多少遍了，来，大家一起喝一杯吧。啊，好，不能喝的要身材管理。啊，姐姐你不上 T 台可以喝的，我下周还有秀要走，我就先不喝了。你们模特行业竞争也挺激烈的，我们走吧，有点无聊了。其实我觉得吧，咱们这个行当啊，还是功成身退、明哲保身才是正道。给大家留一个光辉的形象不好吗？非得垂死挣扎、露出丑陋模样，很尴尬的。你真不喝酒啊？这酒特别好，我建议你尝一尝。哦，我说了嘛，姐姐，我不能喝的。所以你是长了一张管得住吃喝，但管不住说话的嘴，是吧？好好玩。哎，一文姐，一文姐，没事没事，别说。其实我也挺惊讶的，但我突然领悟了一点。是吗？原来我喜欢善战的你。他说的没错，我年纪大了，也过气了，工作的机会就越来越少。过去的成绩也是你的价值啊！我不要你安慰我，这样会显得我很可怜。没有咋安慰你，因为你的过去也是你的一部分。可是我不想看着过去生活。总拿现在跟过去比，才是看着过去生活吧。人生呢，有高潮就有低谷。我们有的时候能做的，仅仅是有耐心而已。我好像也有一个领悟。什么呀？你喜欢喝会说鸡汤的男人。请进。哎，你怎么来了？这么晚还不下班？有个合同今天得弄完，找我有事儿。不知道为什么，每次我心情不好的时候，就特别容易想到你。再找个心情比你更差的呗。你在法庭上都这么辩护的？对啊，必须得找一个对方辩护律师比较差的，要不然我怎么老赢呢？哦，怪不得你是知名律师呢。你忙吧，我先走了。你到底找我干嘛呀？没什么事儿，该做的我都做完了。我们都做了什么呀？打了招呼，开了玩笑，关心了对方，又安慰了对方。谢了。哎呦，这家伙怎么回事啊？本来就怪，更怪。为什么呢？这是我常常问自己的问题。为什么在这一刻做出那样的决定？为什么在那一刻又拒绝不了那样的冲动？而又为什么在那一刻明明知道答案，却又想去一探究竟？
潇潇。要不，要不我们一起吧？他可没时间晚上有事儿，但中间是空了点时间，要不咱一起吃晚饭吧？好啊，好啊。地址收到了，我现在过来。嗯，拜拜。你怎么来了？送你回家。可是我约了和伊万吃饭。好吧。那，要不要一起去？如果这是受害者提出的赔偿的话，那我会跟你一起去的。谁让我是加害者呢？是要一起去的意思吧？对啊。腰还疼吗？呃，还有点，但比之前好多了。你今天为什么来接我？啊。我呢是造成你受伤的这个罪魁祸首，所以我觉得我对你的痛苦有那么一点点责任，该负的责任我会负的，没那么严重。其实，我应该谢谢你。谢我什么呀？嗯。哈喽。来了，快快快！你们怎么一起啊？他突然来学校找我，啊，我不介意，有帅哥作陪，我很开心啊。叶主编，之前都没来得及好好跟你打招呼。你好。十年前的采访，你还记得他是主编？他的长相很难让人忘记吧？我记得当时还是你亲自采访的我。这就能看出女明星的专业素质了。当时你一天起码有十几个采访，其实你不可能记住我的。真的，我当时还夸你长得帅，结果你工作人员告诉我说你已经有结婚的对象了。我听到的时候还有点小失望呢。你别误会啊。那是很多很多年前的事儿了，误会，我啊，我有什么可误会的？所以你没有结婚，跟他在交往，谁跟他在一起了？你别瞎说，我们什么关系都没有，你要相信我，绝对没有。男女关系哪有说的那么绝对的？你们前几天不是还穿着礼服在一起约会吗？那也不是你想的那样
，而且我们是不可能发展成为那种关系的，对吧？为什么不可能？你跟我又不是有什么家族世仇，或者说我们是有血缘关系的什么亲兄妹之类的，男女之间的关系，不要说的太绝对。嗯，我们就是，我们就是好朋友，好朋友，你明白吧？你别激动。好朋友就好朋友，好吧？那你喜欢的人是谁、啊？没有，我没有喜欢的人。哎，不是，不是那那那个谁吗？那个……嗯嗯，你知道是谁？那是很多年以前的事儿了，而且很快就过去了。可以啊，潇潇，看来。你现在跟叶主编的关系，比我的都要好了呀！他的聪明不是？嗯。嗯那我先走了。嗯。拜拜。拜拜。慢点啊！你注意安全啊！你刚刚说那些干嘛？啊，因为你总想说我跟你什么关系都没有，我就帮你解释了，这不正合你意吗？那也不能说那些呀，你不知道我现在什么情况吗？总拿这些开玩笑有意思吗？还是当着一文的面？幼稚。幼稚？也是啊，我也觉得我幼稚，愚蠢。反正我一见到你就这样。说实话，我受够了。你看啊，错别字杂志我已经找回来了，画报也拍了，和解协议也签了，就连游戏装备我都拿回来了。你知道这意味着什么吗？意味着我们再也没有理由见面了。所以，我们最好还是不要再见面了。我不方便送你回去了，早日康复啊！再见。嗯我跟他说呢，再见到你很开心。多谢你出手相救。今天是派对那天也是。谢谢。看我身上。错别字杂志我已经找回来了，画报也拍了，和解协议也签了，就连游戏装备我都拿回来了。你知道这意味着什么吗？意味着我们再也没有理由见面了，所以我们最好还是不要再见面了。真的不会再见面了。就多回家看看。进来，哎，我换不换鞋呀？不用不用，快进吧。我呀，到上海办点事儿，顺便来看看你。给我给我给我。哎呦，你拎着什么呀？这么沉。都是你和一文爱吃的。哎，一文不在家，他不在，他回来的晚。啊，您下次别卖这么多了，体质怪沉的
，这什么都能买着。外边买的哪有自己家里做的好？怎么了？不得劲儿啊？没事儿，没事儿，快坐。没事儿，这怎么回事啊？啊？哎，没事儿，还给我装。您轻点儿。点儿。哎呀，坐下，快坐下，快坐下。怎么伤到的？不小心，不小心扭着了。不过没事儿，我已经问过医生了，他说养几天就好。看来我呀，来的还真是时候。你有事儿不能自己总扛着，逞什么能啊？怕你担心。你越不跟我说，我越担心。奶奶虽然住得远，也许呢帮不上你什么忙，可我总能帮你出出主意，想想办法呀。其实，我还真有件事儿。烦心事。No matter how long. 